പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസി ഫോക്കസ് ഏരിയ സീരീസ് ക്ലാസ്സുകളിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയി ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഭാഗമായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ രണ്ട് റൂൾസ് ഫോർ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് മൂന്ന് ബുക്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി നാല് ജേണൽ അഞ്ച് ലെഡ്ജർ ആറ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അഥവാ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ജേണൽ ആൻഡ് ലെഡ്ജർ ഏഴ് പോസ്റ്റിംഗ് ഫ്രം ജേണൽ ടു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഈ ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാവുക നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്ന ഭാഗം മാത്രമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആദ്യം അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്താണെന്നാണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ യൂഷ്വലി എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ അൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സച്ചാസ് ക്യാഷ് മെമ്മോ ഇൻവോയ്സ് സെയിൽസ് ബിൽ പെയിൻ സ്ലിപ്പ് ചെക്ക് സാലറി സ്ലിപ്പ് എക്സെട്ര ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന മുഴുവൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനും ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് എവിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു തെളിവുണ്ടായിരിക്കും അക്കൗണ്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഓരോ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനും അതിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അഥവാ ആ ബിസിനസ് ഇടപാടിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ തെളിവിനെയാണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ക്യാഷ് മെമ്മോ ഇൻവോയ്സ് സെയിൽസ് ബിൽ വൗച്ചർ പെയിൻ സ്ലിപ്പ് ചെക്ക് സാലറി സ്ലിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ബിസിനസ് ഇടപാടിനും ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും ഒരു തെളിവുണ്ട് ആ തെളിവിനെയാണ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് എവിഡൻസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഈസ് കോൾഡ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓർ എ വൗച്ചർ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ തെളിവിനെയാണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ട് വൗച്ചർ എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓൾ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ആൻഡ് ആർ സീരിയലി നമ്പേഡ് ആൻഡ് കെപ്റ്റ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ഫയൽ അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ കിട്ടിയാലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ ബിസിനസ് ഇടപാടുകളുടെയും ഈ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ വൗച്ചറിനെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആ ഓർഡർ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് നടന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ആദ്യം അങ്ങനെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എല്ലാറ്റിനും നമ്പർ കൊടുത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ഫയല് സൂക്ഷിക്കുകയാണ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിഡൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ നിന്ന് ഒരു ഷർട്ട് വാങ്ങിച്ചു ഷർട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബില്ല് കിട്ടും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഷർട്ടാണ് ബില്ല് വാങ്ങിച്ചു ആ ബില്ലും ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഷർട്ടുമായിട്ട് കസ്റ്റമർ നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോന്നു ആ ബില്ലിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ആ സെയിൽസ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് സെക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ്
assets liabilities and capital of a business it is prepared at the end of a financial year oru sambathika varshathinte avasanathile business thayaarakkuna business inde financial position vyaktamaakkuna statement aanu balance sheet balance sheet inde right hand side il assets edhi undavum left hand side il liabilities um capital um undavum namukku ariyam balance sheet total edhu varumbo total endha irikkum rendu side um asset side um liability side um equal aayirikkum ore amount aayirikkum അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലായ്പ്പോഴും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാബിലിറ്റീസിനും ക്യാപിറ്റലിനും തുല്യമായിരിക്കും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ ബിസിനസ്സും ബിസിനസ് മാനും ടു സെപ്പറേറ്റ് എൻഡിറ്റീസാണ് രണ്ടും രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന ക്യാഷ് ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആ ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ ബിസിനസ് കടം വാങ്ങിയ ഫണ്ട് അഥവാ ലാബിലിറ്റീസും ഉപയോഗിച്ച് ബിസിനസ് വിവിധ അസെറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ മൂല്യം എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലിനും അഥവാ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയും അതുപോലെ ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റീസ് അഥവാ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഇതിന് തുല്യമായിരിക്കും accounting equation states that the assets of a business are always equal to the total of its liabilities and capital idana accounting equation parayunnathu accounting inde basic aayittulla adisthanamayittulla oru equation aanu idu business il etra transaction lakshya kanakkino kodi kanakkino transactions nadanalum aa business inde total assets endayirikkum liabilities nu capital nu thullyam aayirikkum ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് വീണ്ടും വേറൊരു രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ലാബിലിറ്റീസ് ഈക്വൽ ടു അസെറ്റ്സ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാബിലിറ്റീസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ മൈനസ് ചെയ്തതായിരിക്കും അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെറ്റ്സ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റലാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷനെ വേറൊരു രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതി എന്ന് മാത്രം എ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എയ്തർ ഓഫ് ദ അസെറ്റ്സ് ലാബിലിറ്റീസ് or capital of the firm business il oro business adabadu nadakkumbolum business inde asset ilo liability ilo capital ilo endengilum maatam undavu oro adabadu nadakkumbolum ee moonu category il edilengilokke aayittu endengilum value change sambhavichirikkum അങ്ങനെ എത്രയൊക്കെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചാലും എത്ര ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടന്നാലും എന്തായിരിക്കും and even after the change the assets will be again equal to the total of capital and liabilities agane oro change nadakkumbolum accounting equation nammal nokki kaniyal endayirikkum aa sthapanathinte total assets inde value adinte total capital num total liabilities num thulliyam aayirikkum appo namakku ee accounting equation enganeyanu work cheynathu ennu namakku kore transactions eduthittu onnu parishodikkam innu nammal ee oro transaction analyze cheythu അത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷനിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഒരു എക്സാമിനേഷനിൽ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഒന്ന് എന്താണ് സപ്പോസ് ഗോപാൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് എ ന്യൂ ബിസിനസ് ആൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഗോപാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു അതിൽ ആ ബിസിനസ്സിൽ നടന്ന ഒരു കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് തെളിയിക്കുകയാണ് അത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ആദ്യത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ Gobal started business with rupees 75000 as capital. Gobal 75000 rupa invest cheyittu capital erakkite oru business aarambichu. Appo business il business inde asset ilum liabilities ilum capital ilum ee transaction endu maatam undaki. Adana nammal nokkunnathu. The effect of this transaction will be that the firm has received the assets totaling rupees 75000. എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ അസെറ്റ് ബിസിനസ്സിന് കിട്ടി എന്താണ് അസെറ്റ് ക്യാഷ് ആണ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ദ ക്ലെയിംസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫേം ആർ ആൾസോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ ബിസിനസ്സിന് ക്യാഷ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപക്കൊരു ക്ലെയിം ഉണ്ട് ആ ക്ലെയിമാണ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ അത് ആരുടെ ക്യാഷ് ആണ് അത് ബിസിനസ്മാൻ്റെ ക്യാഷ് ആണ് ഓണറുടെ ക്യാഷ് ആണ് ആ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപക്ക് ആ ഓണർക്ക് അവകാശമുണ്ട് അഥവാ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് എഴുപത്തയ്യായിരം എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് വന്നു അതേസമയം ബിസിനസ്സിന് 
ക്യാപിറ്റൽ എന്ന ഒരു ബാധ്യത കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ്മാൻ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എഴുതുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഴുതുമ്പോൾ അസെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ലാബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതാം അസെറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് സ്പേസ് വേണം എന്തിനാത് നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത അസെറ്റുകളെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വേറെ അസെറ്റ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും വേറെ അസെറ്റ്സുകളൊക്കെ വരും അത് എഴുതാനുള്ള സ്പേസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അസെറ്റ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ ക്യാഷാണ് ആദ്യം വന്നത് അല്ലേ ക്യാഷ് എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ടായി അതേസമയം ക്യാപിറ്റൽ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ അസെറ്റായിട്ട് എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ ക്യാഷ് ഉണ്ട് അതേസമയം എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ബിസിനസ് മാനിന് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുക അസെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ലാബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അസെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ലാബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ദൻ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കുക ട്രാൻസാക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഈ ഗോപാലിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ അടുത്തതായി നടന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചു ഗോപാലിൻ്റെ ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയ എഫക്റ്റ് എന്താണ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ദ ക്യാഷ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അയ്യായിരം രൂപയുടെ ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി അപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു ക്യാഷ് കൊടുത്തു ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു അയ്യായിരം രൂപ ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു ബട്ട് എ ന്യൂ അസെറ്റ് ഓഫ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഹാസ് ബീൻ അക്വയേഡ് പക്ഷേ അയ്യായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഫർണിച്ചർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു ബിസിനസ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് അയ്യായിരം രൂപ പോയി അതിന് പകരം അയ്യായിരം രൂപ വിലയുള്ളൊരു ഫർണിച്ചർ വന്നു ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിക്രീസസ് വൺ അസെറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻക്രീസസ് ദ അതർ അസെറ്റ് വിത്ത് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ലീവിംഗ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ അസെറ്റ്സ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ദ ഇക്വേഷൻ നൗ വിൽ അപ്പിയർ ആസ് ഫോളോസ് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഒരു അസെറ്റ് കുറഞ്ഞു അതേസമയം മറ്റൊരു അസെറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ വന്നു അത്രയും വിലയുള്ള അസെറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ കൂടി ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഓൾഡ് ഇക്വേഷൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ ഫോർ ക്യാഷ് ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നോക്കാം ക്യാഷിൽ അയ്യായിരം രൂപ മൈനസായി എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം രൂപ കുറഞ്ഞു അതേസമയം ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അയ്യായിരം രൂപ വരെയുള്ള പുതിയൊരു അസെറ്റ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു ഒരു അസെറ്റ് കുറഞ്ഞു ഒരു അസെറ്റ് കൂടി അതേസമയം ക്യാപിറ്റലിലോ ലാബിലിറ്റീസിലോ വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായോ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലേ ക്യാഷ് പോയി ഫർണിച്ചർ വന്നു അയ്യായിരം രൂപ കുറഞ്ഞു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ വന്നു അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അയ്യായിരം രൂപ ഇവിടെ ഫർണിച്ചറാണ് പുതുതായി വന്നത് പുതിയ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് അഥവാ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് അയ്യായിരം രൂപ ക്യാഷ് കുറഞ്ഞത് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ കൂടി അസെറ്റ് കൂടി ഈക്വൽ ടു ലാബിലിറ്റി സീറോ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അഥവാ ന്യൂ ഇക്വേഷൻ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അഥവാ അസെറ്റ് സൈഡിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ എഴുപത്തയ്യായിരം ഈക്വൽ ടു എഴുപത്തയ്യായിരം അസെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ലാബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നത് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു ബിസിനസ്സിന് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപക്ക് വാങ്ങിച്ചു ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് കുറഞ്ഞു ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ വാങ്ങിച്ചത് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയി അഥവാ ക്യാഷ് ബാലൻസ് കുറഞ്ഞു ആൻഡ് അനദർ അസെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ്
മൈനസ് ആയി സ്റ്റോക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൂടി ലാബിലിറ്റീസിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ക്യാപിറ്റലിലും മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ന്യൂ ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് എങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ക്യാഷ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കി അമ്പതിനായിരം രൂപ ഫർണിച്ചർ ഉള്ളത് അയ്യായിരം രൂപ സ്റ്റോക്ക് പുതുതായി വന്നത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഈക്വൽ ടു ലാബിലിറ്റി സീറോ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കുക അസെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ലാബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അമ്പതിനായിരം പ്ലസ് അയ്യായിരം പ്ലസ് ഇരുപതിനായിരം ടോട്ടൽ എഴുപത്തയ്യായിരം ഈക്വൽ ടു ലാബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ സൈഡിൽ എഴുപത്തയ്യായിരം എഴുപത്തയ്യായിരം ഈക്വൽ ടു എഴുപത്തയ്യായിരം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫോർത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചു പതിനാറായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ആണ് വാങ്ങിച്ചത് അഥവാ ബിസിനസ്സിലേക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വന്നു നമ്മുടെ ബിസിനസ് വാങ്ങിച്ച ഈ സാധനങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു ബിസിനസ്സിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റ് കൂടി അതേസമയം നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ക്രെഡിറ്റിനാണ് വാങ്ങിച്ചത് അഥവാ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ഗോപാലിൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് ഒരു ലാബിലിറ്റി ഉണ്ടായി ക്യാഷ് കൊടുക്കാനാവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ലാബിലിറ്റിയാണ് ആരുടെയോ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ കടമായി വാങ്ങിച്ചു പതിനാറായിരം രൂപയുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ദ അസറ്റ് സൈഡ് അസറ്റ് സൈഡിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ലാബിലിറ്റി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ലാബിലിറ്റി ഉണ്ടായി പതിനാറായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് കടമായി വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് പതിനാറായിരം രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേസമയം ബിസിനസ്സിൽ പുതുതായിട്ട് പതിനാറായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വരികയും ചെയ്തു ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ആസ് ഫോളോസ് ദ പേഴ്സൺസ് ഫ്രം ഹൂം ഗുഡ്സ് ഹാവ് ബീൻ പർച്ചേസ്ഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ആർ കോൾഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ആസ് ഫോളോസ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുക അസെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ക്യാഷ് പ്ലസ് ഫർണിച്ചർ പ്ലസ് സ്റ്റോക്ക് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൂടി കൂടി ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഓൾഡ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫൈവ് തൗ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഫർണിച്ചർ പ്ലസ് ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഈക്വൽ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സീറോ ആയിരുന്നു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പുതിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ നടന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ക്യാഷിൽ കുറവ് വന്നോ ഇല്ല ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഫർണിച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായോ ഫർണിച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നുമല്ല ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും സീറോ പ്ലസ് സ്റ്റോക്കിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായോ സ്റ്റോക്കിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായി എത്ര രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് വന്നു പതിനാറായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് വന്നു ഈക്വൽ ടു ലാബിലിറ്റീസിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായി പതിനാറായിരം രൂപ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായി ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വന്നു പതിനാറായിരം രൂപ പതിനാറായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് കടമായി വാങ്ങിയപ്പോൾ പതിനാറായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായി പതിനാറായിരം രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അഥവാ ലാബിലിറ്റി ഉണ്ടായി ക്യാപിറ്റലിൽ മാറ്റമൊന്നും വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ന്യൂ ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ പ്ലസ് ഇരുപതിനായിരം പ്ലസ് പതിനാറായിരം മുപ്പത്താറായിരം സ്റ്റോക്ക് ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പതിനാറായിരം പ്ലസ് എഴുപത്തയ്യായിരം അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എത്ര ഉണ്ടാവും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായിരം നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനിൽ മാറ്റം വന്നോ എല്ലാ ഇപ്പോഴും എത്ര ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടന്നാലും അസെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ലാബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സോൾഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വില വരുന്ന ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് സെയിൽസ് നടത്തി സോൾഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പതിനയ്യായിരം രൂപക്ക് വിറ്റു അത് കടത്തിനാണ് വിറ്റത് കടത്തിന് വിറ്റാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെറ്റാണ്
ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് പതിനയ്യായിരം രൂപക്ക് വിറ്റു വിച്ച് വിൽ ബി ആഡഡ് ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് മുഴുവൻ ക്യാപിറ്റലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അഥവാ ബിസിനസ് മാൻ്റെ ഫണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് ബീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ അസെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ലാബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ നോക്കുക ഓൾഡ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ പ്ലസ് സ്റ്റോക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പുതുതായി വന്ന അസെറ്റാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ പതിനാറായിരം രൂപ ക്യാപിറ്റലിൽ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായി നോക്കാം ക്യാഷിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം സാധനങ്ങൾ വിറ്റത് കടത്തിനാണ് കടത്തിന് വിറ്റാൽ ക്യാഷ് കിട്ടില്ലല്ലോ സോ ക്യാഷിൽ മാറ്റമില്ല ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റിൽ മാറ്റമില്ല സ്റ്റോക്കിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായി അല്ലേ ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്കിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ കുറവ് വന്നു ആ അസെറ്റ് കുറഞ്ഞു അതിന് പകരം എന്തുണ്ടായി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു അസെറ്റ് ഉണ്ടായി എത്ര രൂപക്കുള്ള ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായത് പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായി അപ്പം അതിലൊരു മൂവായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ലാബിലിറ്റീസിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ന്യൂ ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാലായിരം സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് മുപ്പത്താറായിരത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരം കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്ലസ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പുതിയ അസെറ്റ് പതിനയ്യായിരം അതുകൂടാതെ ലാബിലിറ്റീസ് പതിനാറായിരം പ്ലസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എഴുപത്തയ്യായിരം ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ മൂവായിരം പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെയും അസെറ്റ് സൈഡിലും നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ദൻ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനും കൂടി നോക്കണം പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഫോർ റെൻറ്റ് ആയിരം രൂപ റെൻറ്റ് കൊടുത്തു റെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ക്യാഷ് ആയിരം രൂപ വാടക കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ആയിരം രൂപ കുറഞ്ഞു സെക്കൻഡ്ലി ആസ് ദ റെൻറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എ ലോസ് വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ദ റിവൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ആസ് ഫോളോസ് റെൻറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് കുറഞ്ഞു ആയിരം രൂപ പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും അസെറ്റ് വന്നോ ഒരു അസെറ്റും വന്നിട്ടില്ല റെൻറ്റ് ഒരു എക്സ്പെൻസാണ് എക്സ്പെൻസ് ബിസിനസ്സിന് നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം നഷ്ടം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ബാലൻസ് ആണ് കുറയുന്നത് ബിസിനസ് മാൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് കുറയുന്നത് ബിസിനസ് മാൻ്റെ ബാലൻസ് ഏതാണ് ക്യാപിറ്റലാണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിലാണ് കുറവ് വരുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ നോക്കാം ഓൾഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ക്യാഷിന് കുറവ് വന്നു ആയിരം രൂപ കുറവ് വന്നു ബാക്കിയുള്ള അസെറ്റിലൊന്നും മാറ്റം വന്നില്ല ഒരു അസെറ്റും വന്നിട്ടുമില്ല അഥവാ പോയിട്ടുമില്ല ദെൻ അതേസമയം ഈ ആയിരം രൂപ ബിസിനസ് മാൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കുറവ് വന്നു അഥവാ മൈനസ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ന്യൂ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ക്യാഷിൽ അമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്നും ആയിരം രൂപ കുറഞ്ഞു അതേ എമൗണ്ട് എവിടെ കുറഞ്ഞു ക്യാപിറ്റലിലും കുറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള അസെറ്റ്സിലോ ലാബിലിറ്റീസിലോ മാറ്റമില്ല അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം പ്ലസ് അയ്യായിരം പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്ലസ് പതിനയ്യായിരം ഈക്വൽ ടു പതിനാറായിരം പ്ലസ് എഴുപത്തി ഏഴായിരം അഥവാ നയൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ലാബിലിറ്റി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ സൈഡിൽ നയൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് അസെറ്റ് സൈഡിൽ ടോട്ടൽ നയൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഈസ് ആൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ്